me présente, Nadia Schaffer, enseignante chercheur à la Faculté des sciences musiques de l'Université Hassan II de Casablanca, département de langue et communication. Le cours que je vais vous présenter fait partie d'une série de séquences vidéo réalisées dans le cadre du projet MOOC de l'Université Hassan II de Casablanca. Le cours a pour intitulé « Techniques de recherche d'emploi » s'adresse aux étudiants du semestre 4 et 5. Ces étudiants ont déjà suivi le, le module langue et terminologie assuré en S1 S2. Donc ces étudiants ont déjà des compétences, on peut dire, langagières et communicatives, aussi bien à l'oral et bien sûr qu'à l'écrit. Donc ce cours va permettre, bien sûr, par la suite à ces étudiants, au, de, de, via des activités variées, de maîtriser les quelques outils techniques pour se préparer à l'insertion professionnelle. Parmi ces outils, on va voir ensemble l'élaboration d'un bilan projet avant d'entamer bien sûr euh, euh, sa recherche d'emploi. On va voir aussi donc, quelques explications sur la construction du CV et de la lettre de motivation, donc, que ce soit par rapport à une offre d'emploi ou encore une candidature spontanée. Et nous allons aussi aborder les clés de réussite pour un entretien d'embauche. Donc pour le plan de notre cours d'aujourd'hui, euh, on va présenter donc, euh, le bilan, donc la présentation, comment élaborer un bilan euh, personnel, projet professionnel. Par la suite, on va voir euh, le marché de l'emploi et on va traiter ensemble, bien sûr, le dossier de candidature. Et à la fin, bien sûr, on va aborder aussi euh, l'entretien d'embauche qui va faire l'objet, bien sûr, du chapitre 2. Donc on commence par le, le bilan euh, personnel, projet professionnel. Il y a un proverbe qui illustre l'importance d'en savoir plus hein, euh, sur nos projets professionnels. C'est le proverbe en rapport avec euh, un pro proverbe de, de Sénèque. Donc, « Il n'est devant favorable qu'à celui qui sait où il va ». Donc, c'est un proverbe qui, qui montre l'importance de définir notre choix professionnel dès le départ pour, bien sûr, à la fin, pour euh, aboutir euh, à euh, nos objectifs, à savoir de décrocher, par exemple, euh, un poste. Donc, deuxièmement, on peut dire que lorsque nous rencontrons des étudiants de cure, en cours de, de cursus, surtout en S4 et S5, même en fin de parcours S6, parfois, ils ne voient pas toujours l'utilité d'élaborer un bilan personnel ou un projet professionnel. Pour eux, ces deux outils, ou bien cet outil, euh, prend beaucoup de temps donc, euh, en termes de temps. Donc, mais ce qu'on peut dire à, à nos étudiants, c'est que l'élaboration du projet professionnel est le premier conseil que l'on puisse, bien sûr, donner à nos étudiants pour commencer leur recherche d'emploi. On peut dire même que c'est le point de départ. Une fois le projet, une fois le projet réalisé, cela va permettre, bien sûr, de, 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 de construire par la suite les, les premiers outils de recherche d'emploi, le CV et la lettre motivation. Donc, euh, une fois le, le, le projet professionnel élaboré, l'étudiant ou bien le candidat peut avoir plus de confiance en lui et il peut, bien sûr, euh, assurer ou bien passer l'entretien euh, sans problème. Et vous aurez, bien sûr, le, plus de facilité, on peut dire même, à répondre aux questions de l'entretien d'embauche. Euh, maintenant, on va voir comment élaborer un bilan personnel ou un projet professionnel. Donc, dresser ou bien faire un bilan personnel, c'est avant tout, c'est une sorte d'auto-évaluation, c'est un inventaire même complet et précis sur euh, le savoir, sur les savoirs, sur euh, savoir en termes de savoir-faire et aussi en termes de, de savoir-être. En répondant bien sûr à trois questions, donc euh, vos champs d'intérêt, vos points forts et même euh, une autre question, vos besoins et attentes par rapport à un emploi. Euh, pour définir les champs d'intérêt donc pour un candidat, donc les champs d'intérêt en général sont déterminés par les expériences personnelles et professionnelles que nous avons vécues. Et en termes pour les points forts, c'est-à-dire comment on peut définir nos points forts, nos points forts ne sont que les, on peut dire les, nos qualités, nos habiletés, nos attitudes, euh, c'est-à-dire nos compétences en général. Et pour définir, pour répondre à la, question, à la troisième question, nos besoins et attentes par rapport à un emploi, donc on peut dire pour effectuer une recherche d'emploi efficace, on doit d'abord euh, euh, avoir, avoir des informations, bien sûr, sur le marché du travail euh, dans la région euh, où euh, euh, nous souhaitons, bien sûr, travailler. Il vous sera plus facile de connaître, bien sûr, par la suite, les métiers et les professions auxquels vous pourrez 
accéder. C'est-à-dire que ça nécessite euh, du côté, donc, euh, de la part de, de, du candidat, bien sûr, de, de faire une petite recherche, bien sûr, sur les professions qui, qui existent dans euh, sa région, qui, euh, qui répondent vraiment à ses attentes ou bien à ses champs d'intérêt. Donc, pour vous aider à dresser ou bien élaborer ce bilan, donc je vous invite à réaliser euh, l'activité suivante. C'est l'activité en rapport avec euh, euh, le test Clido. Donc, c'est un, un test en ligne. En ligne, ça va vous aider à réaliser votre bilan personnel, à répondre même à, à ces questions. Donc, il est important de, de connaître votre personnalité. Donc, euh, ce test va vous permettre, bien sûr, de définir votre profil, votre profil et les résultats de, de ce test vous aideront en quelque sorte, donc on peut dire, à, à trouver pour quel emploi vous êtes fait, euh, et voire même de définir euh, votre profil euh, sous forme même sous forme d'un graphique. Donc je vous montre ici un exemple de, de graphique euh, un, euh, élaboré par euh, un test, le test Clido qui est en ligne. Donc ici c'est, je vous présente aussi une capture d'écran, capture d'écran de, de ce test qui est en ligne. Euh, pour, euh, qui va vous aider, bien sûr, à élaborer votre bilan euh, personnel. Donc, une fois le bilan est élaboré, d'accord Donc, euh, maintenant, on va voir euh, comment euh, on peut euh, définir euh, les offres d'emploi euh, ou bien chercher les offres d'emploi qui existent sur le marché euh, de l'emploi en général. Donc, la réalisation, on peut dire, d'une bonne démarche de recherche d'emploi est constituée de la connaissance de deux types de marchés. Donc il y a le marché caché et le marché ouvert de l'emploi. Donc pour explorer les, les pistes d'emploi, on vient de préciser, donc il y a deux types d'offres de, d'emploi. Donc il y a les offres d'emploi affichées, donc c'est le marché ouvert. On peut dire qu'il représente 20% des postes disponibles sur le marché du travail. Donc les employeurs ici euh, qui cherchent du, du, du personnel, donc euh, des personnes à, à recruter, donc on recourt à plusieurs méthodes pour, pub, pour euh, euh, publiciser, on peut dire, pour publier des offres d'emploi et attirer les meilleures candidatures. Donc parmi ces outils, on peut avoir par exemple, les, on peut avoir, par exemple des offres publiées dans les journaux, dans les sites internet d'entreprise, on peut avoir par exemple dans les sites d'Anapec, recrues annonce emploi et d'autres. Mais il y a aussi, donc, le candidat peut découvrir d'autres offres d'emploi, mais euh, ces offres ne sont pas vraiment affichées. C'est ce qu'on appelle le marché caché. Donc, il représente 80% des postes disponibles sur le marché du travail. Donc, le candidat, donc, on peut dire, est censé, ou bien l'étudiant en général, est censé euh, porter euh, plus d'attention, surtout aux actualités qui annoncent des ouvertures d'entreprises ou des investissements importants, euh, ces investissements peuvent générer, bien sûr, du recrutement de, de personnel additionnel, donc automatiquement. Donc, euh, on encourage nos étudiants à surveiller les annonces d'ouverture d'entreprise ou d'investissement euh, qui créent, bien sûr, qui vont créer des emplois. Euh, comment on peut avoir ces informations On peut les avoir, bien sûr, euh, surtout dans le cadre euh, via des, des réseaux sociaux. Pourquoi pas Pour parce que ces réseaux sociaux peuvent nous aider aussi à trouver un emploi au Maroc, au moins pour avoir, bien sûr, l'information en rapport avec ces entreprises qui viennent d'être créées. Euh, maintenant, on va passer à une autre partie. Donc, euh, c'est la rédaction cette fois-ci du dossier. C'est le dossier de candidature. Donc, le CV et la lettre motivation. Donc, le CV et la lettre motivation, ce sont deux, des outils qui vont, euh, qui vont vous permettre de, euh, pour vous faire connaître et offrir, on peut dire, offrir vos services. Donc, il s'agit euh, de, de, du CV, de la rédaction d'un CV, la lettre motivation, qui doivent être bien sûr adaptées à votre projet professionnel, à votre bilan personnel. C'est ce qu'on a défini au départ. Donc pour le CV maintenant, donc on va voir comment rédiger un CV. Donc rédiger son CV est la première étape, on peut dire. Donc après avoir fait euh, votre euh, son choix professionnel, donc le, le, le candidat doit bien sûr chercher, euh, euh, repérer des informations à travers de son projet pour bien sûr élaborer cette fois-ci ou bien rédiger cette fois-ci donc un CV. Mais il faut préciser qu'il n'existe pas de modèle type de CV car il n'existe ni candidat type ni recruteur type. Mais euh, on doit considérer le CV comme une carte de visite 
qu'il doit éveiller, donc euh, qu'elle doit éveiller l'intérêt du recruteur et susciter, susciter l'envie de rencontrer la personne. Il ne faut pas oublier que les employeurs reçoivent beaucoup de CV en réponse à leurs offres d'emploi. Et dites-vous qu'un bon CV doit rapidement retenir l'attention d'un employeur et lui donner le goût d'en savoir davantage euh, à votre sujet ou bien sur votre profil. Maintenant, on va voir les formes de CV. Donc, euh, les formes de CV, donc on peut dire qu'à chaque demande d'emploi, vous devez remettre votre CV à l'employeur. Donc, selon le cas, vous pouvez le fournir en format papier ou électronique. Donc, le CV sur papier, euh, on le présente lorsque vous vous présentez en personne pour postuler un emploi. Et le CV électronique, bien sûr, est, est utile lors d'une recherche d'emploi sur Internet, euh, parce que dans la plupart, on peut dire, des, des sites de recherche d'emploi, permettent, bien sûr, euh, la plupart des sites permettent d'annexer euh, un CV lorsque vous postulez, surtout lorsque vous postulez en ligne. Euh, pour la rédaction de CV, toujours, un CV normalement doit être cohérent, c'est-à-dire on doit respecter généralement certaines rubriques qui se présentent euh, qu'on suit. Donc il y a le, parmi ces rubriques, il y a la présentation des informations personnelles sur le candidat, il y a aussi les, les, la partie, euh, ou bien la section études et formations, et la partie expérience professionnelle, il y a aussi les connaissances spécifiques en rapport avec les connaissances informatiques ou bien les langues, et il y a aussi un autre volet, une autre section, euh, c'est euh, la, la section cette fois-ci en rapport avec les loisirs. Donc on insiste sur, surtout sur la, la cohérence de, de, ces, de ces, ces parties ou bien ces rubriques de, du CV. Parce que l'incohérence parfois d'un CV peut laisser croire que la confusion règne dans votre esprit. Donc automatiquement, donc, euh, euh, c est, c est, on peut dire que c'est mieux de délimiter clairement chacune des sections. Par exemple, une section en rapport avec, euh, avec euh, ce qu'on appelle... Donc, euh, les données ou bien les informations personnelles, une autre rubrique en rapport avec les études, les, les études et formations, et une autre cette fois-ci en rapport avec l'expérience professionnelle. Mais une fois on rédige le, le CV, le CV normalement doit être corrigé d'abord par vous, hein, et aussi pourquoi pas de ne pas euh, demander à euh, un ami de lire aussi euh, votre CV, comme ça vous pouvez éviter bien sûr les fautes d'orthographe, de grammaire, de, 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 de syntaxe qui peuvent parfois dénoter un manque de, de professionnalisme. Donc, euh, on va voir maintenant, on va passer à un autre euh, de, de, point, dans un autre point, c'est en rapport cette fois-ci avec la, comment structurer un CV. Donc, selon vos expériences de travail et vos compétences, donc généralement, vous pouvez structurer votre CV euh, de deux façons. Donc, il y a le CV chronologique, il y a aussi le CV par euh, fonctionnel ou par compétence. Pour le CV chronologique, c'est un CV, on peut dire, euh, conseillé bah, si vous souhaitez mettre en évidence la progression des postes que vous avez occupés. Donc au niveau d'un CV chronologique, on, on insiste surtout sur les expériences de travail acquises dans un même secteur d'activité ou un même domaine d'emploi. Donc vous pouvez, euh, via le CV chronologique, énumérer les emplois que vous avez occupés selon un ordre chronologique inversé, c'est-à-dire en commençant par le plus récent, parce que le plus récent, c'est euh, l'expérience la plus récente ou bien le diplôme le plus récent qui intéresse le plus, bien sûr, qui intéresse euh, davantage, bien sûr, l'employeur. Le, euh, le, et euh, il est préférable aussi de ne pas utiliser le, le CV chronologique, surtout lorsque votre parcours comporte des périodes sans emploi ou des changements fréquents d'emploi. Donc automatiquement, donc, euh, on doit cette fois-ci euh, utiliser un autre CV, c'est ce qu'on appelle le CV fonctionnel et ou euh, par compétence. Donc le CV fonctionnel ou par compétence présente l'information de, de façon à faire ressortir vos réalisations, vos compétences acquises lors d'expériences passées, tout en mettant l'accent sur ce que vous avez à offrir. Donc ce CV est conseillé surtout si vous avez peu ou parfois vous n'avez pas euh, occupé assez de, on peut dire, de postes ou vous avez occupé plusieurs emplois, on peut dire, cette fois-ci, qui n'ont aucun lien parfois entre eux. 
Donc, on utilise cette fois-ci le CV fonctionnel et par compétence. Par exemple, pour les jeunes diplômés, donc, on suggère, par exemple, l'utilisation de ce CV euh, pour définir et valoriser davantage ses compétences dans le cadre de la rédaction du CV. Donc, lorsque vous postulez maintenant un emploi, lorsque vous, postulez un emploi vous devez joindre, bien sûr, à votre CV une lettre de motivation. C'est ce qu'on va voir dans cette partie. Donc, votre lettre doit convaincre la personne d'examiner votre CV et de vous proposer une entrevue, un entretien. Pour réussir, pour atteindre cet objectif, donc on propose généralement, euh, bon, généralement on a deux types de lettres donc, que l'on peut adresser à un employeur. Il y a ce qu'on appelle la candidature suite à une offre et la candidature, cette fois-ci, la candidature spontanée. Candidature suite à une offre, le profil souhaité est déjà défini dans l'offre, dans l'annonce. Candidature spontanée, c'est une proposition de vos services, donc on parle de, euh, de, des services à offrir, pas même des demandes d'emploi, mais on offre aussi en tant que candidat euh, des, des, des services, alors qu'il n'y a pas vraiment un besoin apparent en termes de, 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 de recrutement. Mais généralement, la lettre de motivation doit pouvoir répondre à trois types de questions. Parmi les, les, ces questions, par exemple, euh, il y a la, la question « Quelle fonction veut exercer la personne ?»« Pourquoi postule-t-elle dans son entreprise ?»« Que peut-elle apporter à l'entreprise ?»« Quel intérêt aurait-il à l'engager ?» Donc ces trois questions, bien sûr, euh, l'employeur est censé avoir les réponses à ces questions au niveau de votre lettre de motivation. Maintenant, on va voir euh, un exemple de candidature. Donc euh, ici, dans euh, ce cours, donc, je, je vous ai proposé deux types de, de, de lettres. Ce ne sont pas des lettres modèles, mais ils vous donnent quand même euh, les éléments, on peut dire, conventionnels de la rédaction d'une lettre de motivation. Donc, partir de l'exemple candidature, réponse à une annonce. Donc, on peut repérer ici dix éléments de, euh, qui doivent figurer. D'accord Ces éléments doivent figurer au niveau de votre lettre de motivation. Donc, les coordonnées d'abord, donc euh, lieu et date de, de rédaction, les coordonnées de l'entreprise, l'objet, euh, euh, la formule, ce qu'on appelle la formule d'appel. Donc, il y a, au niveau de la lettre de motivation, il y a deux types de formules. Deux, deux types de, de formules, il y a la formule d'appel, l'appel et la formule de politesse à la fin, bien sûr, de la rédaction de la lettre. Euh, Madame ou non, c'est la formule d'appel. Donc, il y a aussi le, le développement, le corps de la lettre. Il y a aussi ce qu'on appelle une proposition de rencontre. Et euh, il y a la, la fin, la formule de clôture ou bien la formule de politesse. Et à la fin, bien sûr, il y a ce qu'on appelle la signature. Euh, au niveau de la lettre de motivation, ou bien dans le cadre de la rédaction d'une lettre de, de, de motivation, par exemple pour réponse à une annonce, il y a une introduction. Donc au départ, donc, je dois préciser l'objet. Donc avant même de, et notre, votre désir à déposer votre dossier de candidature pour le poste X. Et euh, une deuxième, au niveau du deuxième paragraphe, vous, vous êtes bien sûr censé développer, bien sûr, euh, ou bien communiquer des informations en rapport avec votre parcours, parcours, euh, euh, parcours euh, universitaire, par exemple, ou bien le, le parcours aussi professionnel, en s'attardant bien sûr sur les, les, euh, les expériences euh, euh, ou bien les stages que vous avez effectués au sein des, des entreprises. Au niveau de la conclusion cette fois-ci, on parle de conclusion, ou bien on parle bien sûr de, euh, de demande et euh, renforcement, c'est-à-dire vous sollicitez euh, l'employeur à, à ce qu'il, par exemple, euh, vos, programmes, vos programmes, ou bien il vous propose un, un rendez-vous, ou bien un, euh, un entretien, il vous accorde un entretien. Donc au niveau de la salutation, donc on préfère une salutation euh, euh, sans mentionner est-ce que, euh, est que la réponse a été favorable ou non au niveau de la salutation, mais une salutation simple, par exemple ici, je vous remercie par exemple à l'avance de l'intérêt que vous porterez à mon dossier professionnel et recevez, monsieur, l'expression de mes meilleures salutations. Et à la fin, on termine bien sûr la rédaction d'une lettre par euh, signature. signature. Maintenant, on va voir un autre type de, 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 de candidature. C'est ce qu'on appelle candidature, euh, candidature euh, spontanée, cette fois-ci. Donc au départ, donc, on a vu la candidature 
réponse à une annonce, mais maintenant on va voir candidature euh, spontanée. Qui dit candidature spontanée, c'est-à-dire euh, il n'y a pas... Euh, bah, y a pas des, vous n'allez pas, vous pas répondre à une offre d'emploi, mais seulement vous allez offrir, bien sûr, vos services à une entreprise euh, X. Au niveau de l'introduction, ce qui diffère entre la candidature spontanée et la candidature réponse à une annonce, c'est surtout au niveau du premier paragraphe, c'est-à-dire au niveau de, de l'introduction. Au niveau du premier paragraphe, je dois valoriser ou bien parler davantage de l'entreprise, c'est-à-dire de, euh, par exemple ici, donc on mentionne des informations sur, euh, sur euh, l'établi, sur l'entreprise, par exemple l'entreprise, l'OCP, sa dimension internationale, son orientation. Euh, je montre aussi, je mentionne aussi euh, mes sources de, de motivation, pourquoi je suis motivé, pourquoi je, je souhaite déposer mon dossier de candidature pour euh, telle entreprise et pas d'autre. Et deuxième paragraphe, donc euh, similaire que la candidature, bien sûr, réponse à une annonce, c'est-à-dire on mentionne notre parcours, des informations sur notre parcours euh, universitaire ou bien professionnel, mais euh, c'est-à-dire on s'attarde sur les diplômes les, les, les plus récents euh, et l'expérience la plus euh, récente. Et à la fin, bien sûr, on termine toujours par ce qu'on appelle une formule de, de, de politesse et avec, bien sûr, à la fin, on rédige, on, on signe euh, la lettre. Donc on peut dire que pour rédiger une lettre de motivation, on doit éviter bien sûr ce qui est écrit dans votre CV. Euh, on doit être concis, c'est-à-dire on doit écrire la lettre en une page au maximum. D'éviter aussi de, de parler uniquement de vous, mais parler aussi de, 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 des besoins, aussi aborder les besoins de l'entreprise. Et utiliser surtout des tournures, des, des phrases beaucoup plus positives comme « j'ai accompli »,« j'ai réussi » et aussi euh, signer soigneusement votre lettre. Mais on, on doit aussi préciser le fait que, en théorie, hein, je peux dire en théorie, mais une lettre se lit parfois, d'accord, en 30 secondes. Donc la lettre risque, on peut dire, de ne pas être lue entièrement dans un premier temps, mais simplement parcourue. Donc il est donc très important que la lettre soit visuellement attractive et bien structurée, mais attention aussi, c'est aussi à ce moment-là que le lecteur remarquera, bien sûr, les fautes d'orthographe, les lourdeurs d'écriture et aussi d'autres fautes de syntaxe qui pourront parfois pénaliser euh, euh, sa première bonne impression. Donc on va s'arrêter ici et euh, merci pour votre attention euh, et euh, un prochain, on peut dire, chapitre. Merci. Thank you.